ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി മുട്ടക്കറി ആയിട്ടാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പാലപ്പം നെയ്ച്ചോറ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സാധാ റൈസൊക്കെ പോലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ നോഫാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് ഈ റെസിപ്പി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അതിൽ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു മെത്തഡ് ആണ് അപ്പൊ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ അതേപോലെ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകെ ചെറിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില എത്രത്തോളം ചേർക്കണോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓവറാക്കരുത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക നാളികേരം കരിഞ്ഞു പോകരുത് നാളികേരം നന്നായിട്ട് വറവ് ആവുക കേട്ടോ വേണ്ടത് ഒരിക്കലും നാളികേരം കരിഞ്ഞു പോകരുത് അത് എന്താണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക നാളികേരം ഏകദേശം റെഡി ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നോ ഈ സ്മെല്ല് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്താ ആലോചിക്കാന്നോ നോമ്പ് കാലത്ത് സ്കൂൾ ഇട്ട് വരുന്നത് ഉച്ചക്ക് സ്കൂള് വിടുമല്ലോ അപ്പൊ സ്കൂള് ഇട്ട് വന്നാല് ആ സമയത്താക്കാരെ ഉമ്മ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാന് നാളെയാരം വറക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബേ പിന്നെ അന്നത്തെ നോമ്പിന്റെ കാര്യൊക്കെ ഒരു കഥയായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എപ്പോ ഞാൻ എപ്പോ നാളികേരം വറക്കുമ്പോഴും ആ ആ സ്മെല്ല് കിട്ടിയാല് ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാകാരം അതേപോലെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നാളികേരം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത്ര ആയാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമണം പോകൽ എന്താണെങ്കിലും നിർബന്ധമാണ് ഇനിയിപ്പോ അഥവാ ഇപ്പൊ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഉണ്ട് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യാം നമ്മൾ പൊടികൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തുങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുമ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കൂല ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മഞ്ഞൾ പൊടിന്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോവാന് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഇപ്പം ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് നാളെ വരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി ഈ സവാള നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുവോളം വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കറിവേപ്പില് ചേർത്തു കറിവേപ്പില് എന്റെ കറിവേപ്പില് കുറച്ച് ഇളയ ഇലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടാവുന്നതാട്ടോ ടേസ്റ്റ് അത് കരുതി കറിവേപ്പില കറി ആക്കരുത് അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറിവേപ്പില അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആവല് തുടങ്ങണം അത് അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത് മിസ്സായത് നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി കറിവേപ്പിലയും തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഇനി നിങ്ങൾ ചേർക്കണം എന്നില്ല എന്റെ കറിവേപ്പില പറഞ്ഞില്ലേ ഇലയതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതും നാളികേരം കൂടെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ നാളികേരം വെറുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഈ നാളികേരം നന്നായിട്ട് അരച്ചുങ്ങാണ്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറിയാക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് പൊതുവേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ സവാള കടിക്കുന്നതിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവാളൊക്കെ എല്ലാ റെസി കൂടുതൽ റെസിപ്പികളിൽ ഞാൻ സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനാക്കി അരച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മസാല ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇതേ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചുഴക്കിയെടുക്കട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം നിങ്ങൾ ഒഴിക്കരുത് നമ്മളെ ടേ നമ്മളെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് മാറും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മസാല റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്നു എടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മൾ മുട്ട അഥവാ ഇനി തിളക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിലും മുട്ടയുടെ പാടങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആകെ മിക്സ് ആവില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് പൊട്ടിയൊരു മുട്ടയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് പുറത്തേക്കൊന്നും വന്നില്ല നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊട്ടിയാലും വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ഷെല്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് മുട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടമ്മ കൂടി
നമ്മൾ മുട്ട ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ചേർത്തു കുഞ്ചി ഉണ്ണി വേറെയായി മുട്ട വേറെയായി നെരുതിങ്ങാണ്ട് ഈ കറിയിലൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇതിലങ്ങനെ ഇതിലങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് മുട്ടക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ടക്കറിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ മുട്ട ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അതിൽ മുട്ട തന്നെ ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ യെല്ലോ പാട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മുട്ട അവർ ഒന്നടക്കല്ലേ നമുക്ക് തരിക പക്ഷേ മുട്ടക്കറിയിൽ ആ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഇതാണ് കാരണം ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നും അല്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഒരു ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേർവ് ചെയ്യാനെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും കറി ഒന്നും കൂടെ കുറുകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു ലെവലൊക്കെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇത് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ഇതൊന്നും കൂടെ ടൈറ്റ് ആവട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ടക്കറിയിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻഹേസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധം അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ കണ്ടോ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മളൊരു അടിപൊളി മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തഡിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പാലപ്പം അപ്പം നെയ്ച്ചോറ് എന്തിന് നമ്മുടെ സാധാ റൈസിൻ്റെ കൂടെ പോലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ നോഫാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ 